நூற்று இருபத்தி எட்டு முந்நூற்று நாற்பது இந்த இரண்டு எண்களை வந்து வகுத்தல் முறையில் எப்படி பகா காரணிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நூற்றி இருபத்தி எட்டு எழுதியிருக்கோம் இப்போ நூற்றி இருபத்தி எட்டு வந்து எந்த எண்ணால் வகுபடுதுன்னு பார்க்குறோம் இரண்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இரண்டு இரட்டை எண் தான் இப்போ ரெண்டால் வகுபடும் ரெண்டால் வகுபடுறப்ப ப ஒன்று வகுக்க முடியாது அதனால் பன்னெண்டு எடுத்துக்கிறோம் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அடுத்த எண் எட்டு இருக்குது நாலு ரெண்டு எட்டு மறுபடியும் அறுபத்தி நாலு வகுக்கிறோம் அறுபத்தி நாலு ரெண்டால் வகுபடும் இப்போ ரெண்டு சைடில் போட்டுக்கிறோம் மூ ரெண்டு ஆறு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒவ்வொரு நம்பராக வகுத்துக்கிட்டு வரோம் அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டும் ரெண்டால் வகுபடும் ரெண்டு சைடில் போடுறோம் மூணு ரெண்டால் வகுத்தா ஓ ரெண்டு ரெண்டு பேலன்ஸ் ஒன்று இங்கே சின்னதாக எழுதிக்கிறோம் பன்னெண்டு ரெண்டால் வகுக்கும்போது ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு அடுத்து பதினாறு பதினாறு ரெண்டால் வகுக்கும்போது எட்டு ரெண்டு பதினாறு மறுபடியும் ரெண்டால் வகுக்கலாம் எட்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டால் வகுக்கும்போது ரெண்டு ரெண்டு நாலு நம்ம இது வரைக்கும் வகுக்க முடியும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்ம வகுத்துட்டு வரலாம் இந்த ரெண்டை மறுபடியும் ரெண்டால் வகுக்கும்போது ஓ ரெண்டு ரெண்டு இப்போ நூற்றி இருபத்தி எட்டுங்கிற எண்ணை வந்து பகா காரணிப்படுத்தலில் எப்படி எழுதலாம்னா மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு நாலு ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு இந்த எண்கள் எல்லாம் பெருக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா நூற்றி இருபத்தி எட்டு இது எல்லாமே பகா எண் தான் பகா எண்களின் பெருக்கல் வடிவத்தில் எழுதிட்டோம் அடுத்து முந்நூற்றி நாற்பது பகா காரணிப்படுத்துகிறோம் முந்நூற்றி நாற்பது இருக்குது ஜீரோவில் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ ரெண்டால் கண்டிப்பாக வகுபடும் நம்ம பத்து போடக்கூடாது பத்து சைடில் போட்டோம்னா அது பகா எண் பகு எண்ணில் வந்துடும் அதனால் ரெண்டுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ரெண்டு போடுறோம் மூணா ரெண்டால் வகுக்கும்போது ஓ ரெண்டு ரெண்டு பேலன்ஸ் இங்கே ஒன்று சின்னதாக எழுதிக்கிறோம் பதினாலுன்னு இருக்குது பதினாலு ரெண்டால் வகுக்கும்போது ஏழு ரெண்டு பதினாலு அடுத்து ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டால் வகுக்கும்போது ஜீரோ அடுத்து நூற்றி எழுபதுன்னு கிடைக்குது மறுபடியும் இது ரெண்டால் வகுக்கலாம் ஒன்றை வகுக்க முடியாது பதினேழு எடுத்துக்கிறோம் எட்டு ரெண்டு பதினாறு மீதி ஒன்று ஐ ரெண்டு பத்து அடுத்து எண்பத்தி அஞ்சு வந்து நம்ம அஞ்சால் வகுக்கலாம் அஞ்சால் வகுக்கும்போது எட்டு ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி வந்து மூணு இந்த பேலன்ஸ் இங்கே சின்னதாக எழுதிக்கிறோம் முப்பத்தி அஞ்சு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு பதினேழு மறுபடியும் நம்ம எந்த எண்ணாலையும் வகுக்க முடியாது பதினேழால் தான் வகுக்க முடியும் இப்போ பதினேழு போட்டோம்னா ஓர் பதினேழு 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 வந்து பகா எண்ணுங்கிறதுனால நம்ம வேறு எந்த நம்பராகவும் நம்பரும் போட முடியாது இப்போ பெருக்கள் வடிவத்தில் எழுதணுன்னா முந்நூற்றி நாற்பது ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் அஞ்சு பெருக்கள் பதினேழு இது நான்கு எண்களையும் பெருக்கும் போது நமக்கு முந்நூற்றி நாற்பது கிடைக்கும் இது நான்குமே பகா எண்கள் பகா காரணிப்படுத்துதல்னால் பகா எண்களின் பெருக்கள் வடிவத்தில் எழுதுகிறது தான் பகா காரணிப்படுத்துதல் இப்போ இந்த மாதிரி கணக்குக்கு வந்து இந்த எண்கள் வந்து மாறி இருக்கலாமா அப்படின்னா இருக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு இருக்கலாம் இந்த எண்களை மாற்றி எழுதுனாலும் நமக்கு முந்நூற்றி நாற்பது தான் கிடைக்கும் இப்போ இதே முந்நூற்றி நாற்பதுங்கிற கணக்குக்கு நம்ம ரெண்டு போட்டிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் வகுக்கிறது போட்டிருந்தோம் அஞ்சு போட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் இப்போ அஞ்சு போட்டோம்னா ஆரஞ்சு முப்பது மீதி நாலு இங்கே பேலன்ஸ் வச்சுக்கும்போது நாற்பது எட்டஞ்சு நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் மறுபடியும் அறுபத்தி எட்டு இரட்டை எண்கிறனால ரெண்டால் வகுக்கலாம் மூ ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு முப்பத்தி நாலு ரெண்டால் வகுக்கும்போது ஓ ரெண்டு ரெண்டு இங்கே பேலன்ஸ் ஒன்று வச்சுன்னா பதினாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு அஞ்சு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் பதினேழு முந்நூற்றி நாற்பது இஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் பதினேழு இதே எண் தான் கிடைக்குது ஆனால் எண்கள் ஆர்டர் மட்டும் மாறி இருக்குது நம்ம இங்கே எழுதக்கூடிய எண்கள் வந்து பகா எண்களாக எழுதுகிறோம் ரெண்டு மூணு அஞ்சு எழுதும்போது நமக்கு இந்த ஆர்டர் தான் மாறி இருக்குமே தவிர அந்த எண்கள் அதே தான் கிடைக்கணும் அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு பதினேழு ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு பதினேழு இது எதை பெருக்குனாலும் நமக்கு முந்நூற்றி நாற்பது தான் கிடைக்கும் இதுவும் சரிதான் இதுவும் சரிதான்